మన భూమి ఎక్కడ ముగుస్తుందో మీకు తెలుసా మనం డైలీ ఆడుతున్న పబ్జీ రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తుందో మీకు తెలుసా మనం డైలీ చూస్తున్న క్రికెటర్స్ చూయింగ్గా ఎందుకు నమ్ముతారో మీకు తెలుసా అమెజాన్ వాళ్ళు డైలీ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నడుస్తారో తెలుసా అమెజాన్ వర్కర్స్ వచ్చేసి అలాంటి టాప్ టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎన్నో ఈరోజు మన ఛానల్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ లెస్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫోటో కనిపిస్తుందా కానీ చూసిన తర్వాతనే ఈ అమ్మాయి ఎవరు అని ప్రతి ఒక్కరికి తాట వస్తుంది కానీ ఇది అమ్మాయి కాదు ఇలాంటి అమ్మాయి అసలు ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేదు ఇది కేవలం బొమ్మ మాత్రమే ఇది గీసిన బొమ్మ చైనాలోని ఒక వ్యక్తి ఈ బొమ్మను గీశాడు దీన్ని గీసినందుకు వల్లులోనే అత్యంత బ్యూటిఫుల్ రియాలిటీ పెయింటింగ్ అని కూడా పిరుదు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం డైలీ ఆడుతున్న పబ్జీ పబ్జీ ప్రతి ఒక్కరు ఆడతారు కానీ పబ్జీ డైలీ ఎంత సంపాదిస్తుందో మీకు తెలుసా పబ్జీ డైలీ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు మిలియన్లు సంపాదిస్తుంది మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం డైలీ ఇప్పుడు పబ్జీ లేని వాళ్ళు స్టోరేజ్ సరిపోని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఉంది ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఫైర్ అలాగే ఫ్రీ ఫైర్ డైలీ ఎంత సంపాదిస్తుందో మీకు తెలుసా దాదాపు ఫ్రీ ఫైర్ డైలీ వచ్చేసి ఎంత సంపాదిస్తుందంటే దాదాపు పదిహేను మిలియన్లు అంటే పబ్జీ కన్నా పది మిలియన్లు తక్కువ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ మీకు ఫోటో కనిపిస్తుందిగా ఫ్రెండ్స్ ఇది జర్మనీలో ఉంది ఈ ఫోటో పట్టిన తర్వాతనే మీకు ఒక థాట్ వస్తుంది ఏంటిదంటే ఈ బిల్డింగ్ చుట్టూర మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయని దీనికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే రెయిన్ పడుతుందో అప్పుడు ఈ రెయిన్ డ్రాప్స్ వచ్చేసి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పైన పడతాయి అప్పుడు ఇక్కడ నుండి మ్యూజికల్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఈ మ్యూజికల్ సౌండ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ బిల్డింగ్ చుట్టూర మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇది ఎక్కడ ఉందంటే దాదాపు జర్మనీలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బిల్డింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే మనం డైలీ అమెజాన్ నుండి ఆర్డర్స్ చేస్తాము దాని నుండి డెలివరీస్ తీసుకుంటాము కానీ అమెజాన్ గురించి మీకు తెలియని ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది అందులో నుండి వర్కర్స్ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ వర్కర్స్ డైలీ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నడుస్తారో మీకు తెలుసా వాళ్ళు వచ్చేసి దాదాపు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు నడుస్తారు అక్షరాల పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు వాళ్ళు డైలీ వాక్ చేస్తారట ఇది ప్రపంచంలో ప్రూవ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఒక సర్వే ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి ఏమిటంటే మీరు చాలా వి వినే ఉంటారు తాజ్మహల్ గురించి అలాగే చైనా వాళ్ళు తాజ్మహల్ని ఏమని పిలుస్తారో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ చైనా వాళ్ళు తాజ్మహల్ని వచ్చేసి హెవెన్ అని పిలుస్తారు స్వర్గం అని అనుకుంటారట వాళ్ళు వాళ్ళ భాషలో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ వచ్చేసి ఏమిటంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఎప్పుడైతే రోబో సినిమా వచ్చిందో ప్రతి ఒక్కరికి రోబో పైన క్రేజ్ పెరిగింది అలాగే ఒక కంట్రీలో ఒక సైంటిస్ట్ వచ్చేసి రోబోట్ని క్రియేట్ చేశాడు అప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్ ఆ రోబోని ఒక క్వశ్చన్ వేశాడు మీరు మనుషులని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఒకవేళ మీరు కనుక విస్తరించినట్టయితే అని ఆ రోబోకి ప్రశ్న వేశాడు ఆ రోబో అప్పుడు ఇచ్చిన సమాధానం చూసి సైంటిస్ట్ కూడా అవాక్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే ఆ రోబో ఏం ప్రశ్న ఇచ్చిందంటే జవాబు ఇచ్చిందంటే నేను మీ మనుషులని ఏమి చేయము కేవలం మా దృష్టిలో మీ మనుషులను అందరినీ జైళ్ళలో ఉంచి మేము మా రాజ్యంతో పాలించుకుంటూ మా రోబోలని ఎక్కువ శాతం అభివృద్ధి చేసుకుంటాం అని ఆ రోబో స జవాబు ఇచ్చింది అప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్ చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పుడే తనకి ఆలోచన వచ్చింది అమ్మో ఈ రోబోలను కనుక మనం విస్తరించినట్టయితే మన ప్రజల్ని చాలా హాని అని అప్పుడే ఆ రోబోని సేమ్ వసీకర్ సినిమాలో రోబో సినిమాలో వసీకర్ ఎలా అయితే లోబోని డిస్మాండిల్ చేశారో అప్పుడే ఆ రోబోని కూడా డిస్మాండిల్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే చిన్నప్పుడు నేను భూమి వచ్చేసి ఫ్లాట్ షేప్లో ఉంటుంది అనుకునేవాడిని తర్వాత నేను చదువుకునే సమయంలో మా సోషల్ టీచర్ వచ్చేసి భూమి రౌండ్గా ఉంటుందని ప్రూవ్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి భూమి ఎక్కడ అంత వచ్చిపోతుంది భూమి ఎక్కడ ముగిసిపోతుంది అని నేను మీకు చెప్తా అని ఫస్ట్లో చెప్పాను అలాగే ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను ఇంగ్లాండ్లోని సుజెక్స్ అనే సిటీ ఉంటుంది ఆ సిటీలో ఎలా అంటే మనకి దాదాపు భూమి అక్కడనే ముగుస్తుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ భూమి అక్కడ ముగుస్తుందో లేదో కానీ అక్కడ మాత్రం మనకు ఆ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తే అలాగే ఉంటుంది భూమి ముగిసినట్టే ఇదే లాస్ట్ భూమి అని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మొత్తం మేఘాలు కమ్ముకొని వచ్చి కింద ఏమీ కనిపించకుండా ఉంటుంది కానీ భూమి మాత్రం రౌండ్గ
తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు వచ్చేసి దాని విలువ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ డాలర్స్ అయిపోయింది ఫేస్బుక్ నుండి ఇప్పుడు మనం టెన్త్ ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఫ్యాక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం అన్నిటికన్నా క్రూరమైన దేశం ఏదంటే నార్త్ కొరియా అలాంటి నార్త్ కొరియా గురించి టాప్ టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్తో నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోని కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇస్తాను లేకపోతే మన ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను లాస్ట్లో అక్కడ నుండి చూడండి మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్